اللہ الرحمن الرحیم میں نے کل سب سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ میں کل صبح جو ہے ان حقائق پر سے پردہ اٹھاؤں گا کہ کاشانہ میں کیا ہوتا ہے تو کاشانہ میں بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ ایک افشان کرن صاحبہ تھی جو کہ ڈی جی تھی اور ہیں اور ایک افشان لطیف صاحبہ جو کہ سپریڈنٹ تو ڈی جی کی طاقت کو سپریڈنٹ تو خیر نہیں پہنچ سکتی تو افشان کرن جو ہے وہ چاہتی تھی کہ کوئی فلیٹس بنے اندر بچیوں کا بچیوں کی جسم فروشی سے متعلق جو وزیروں کو یا منسٹرز کو سپلائی کی جاتی تھی پورے پورے کمرے ڈیکوریٹ کیے جاتے تھے پورے ایک سہاگ رات کا منظر بنایا جاتا تھا تو افشان کرن صاحبہ یہ چاہتی تھی اور اس میں ان کے ساتھ بیوروکریسی بھی تھی اس میں ان کے ساتھ وزیر اعلیٰ کی پوری ٹیم تھی اس میں منسٹرز بھی تھے اور یہ آج سے نہیں ایک عرصے سے کام ہو رہا تھا افشان لطیف نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی اس طرح سے میں یہ فلیٹس بنانا یہ نہیں دوں گی انہوں نے درخواست دی اور جو درخواست دی اس پہ انکوائری ہوئی اور پتہ یہ چلا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن چونکہ ہمارے یہ سماج کا مسئلہ ہے یہ بڑی یہ پورا ایک مافیا کی طرح چلتا ہے یہ جو لڑکیوں کی سپلائی کا کام ہے یہ بھی منی لانڈرنگ کی طرح بڑا وائٹ کالر کرائم ہے اس میں کوئی ایک فرد انوالو نہیں ہوتا یہ پوری ایک چین ہوتی ہے یہ مافیا ہے یہ افراد ہیں اور یہ بڑے طاقتور ہوتے ہیں آپ دیکھ لیجئے ڈاکٹر شاہد مسعود نے ڈارک ویب پہ کام کیا اس وقت سب نے بولا بکواس کر رہے جھوٹ بول رہے آج پی ٹی آئی کا سہیل آیاز اسلام آباد میں وہ سامنے آ چکا ہے تین لاکھ روپیہ مہانہ تنخواہ لے کے ڈارک ویب پہ بچوں کی نازیبہ اور ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی ویڈیوز وہ نشر کیا کرتا تھا آج سامنے آ چکا ہے اسی طریقے سے جو بات میں کرنے جا رہا ہوں آپ کو لگے گا کہ یہ بکواس کر رہے جھوٹ بول رہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جتنے بھی دار الامان ہیں پاکستان کے اندر جتنے بھی یتیم خانے ہیں پاکستان کی جتنی بھی خواتین کی جیلیں ہیں جنائل جیلیں ہیں ان میں سے لڑکیاں اور بچے سپلائی کیے جاتے ہیں ان کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے عوام کے سامنے آئی ہے میں سلوٹ پیش کرتا ہوں افشان لطیف صاحبہ کو کہ انہوں نے نومینیٹ کیا اور جن منسٹر صاحب کو نومینیٹ کیا ان کی بابت بھی بتلا دوں کہ اجمل چیما صاحب ایک پی ٹی آئی کے منسٹر ہیں آزاد امیدوار کھڑے ہوئے پی ٹی آئی نے لے لیا پی ٹی آئی نے سارے لوٹے جس طرح سے لیے تو اس طرح سے اجمل چیما صاحب کو بھی لیا اور بڑے منظور نظر ہیں اور اجمل چیما صاحب کی رنگین طبیعت کا پورے پنجاب کو پتا ہے کہ وہ شراب کباب محفلے مجرے اکثر کرتے رہتے ہیں تو اجمل چیما صاحب بھی چاہتے تھے کہ بچیاں کیونکہ چھوٹی عمر کی بچیوں سے شادیوں کا بڑا شوق ہے ان کو اور چھوٹی عمر کی بچیاں پنجاب کی دارالامانوں سے لے کے اور مزید ایک میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اس وقت لاہور کے پچاس فیصد گرلز کالجز یونیورسٹیز کے ہاسٹلز پچاس فیصد ہاسٹلز کی بچیاں رات کو ہاسٹلز میں نہیں ہوتی یہاں ایک دلال بندہ ایک دلال جس سے ہم نے بات چیت کی اور سمجھنے کی کوشش کی اور اس کو ہم نے آفر کی اور پورا اسٹنگ آپریشن کیا اس نے ہمیں بتلایا کہ آپ کو یونیورسٹی کی بچی بھی ملے گی آپ کو کالج کی بچی بھی ملے گی آپ کو یتیم خانہ دار الامان سے بھی بچی ملے گی ہر طرح کی بچی ملے گی اور ورجن بچی بھی ملے گی جس سے آج تک کسی نے بھی کوئی اس طرح کا فیل نہیں کیا تو اس کے الگ الگ ریٹس ہیں اور یہ مافیا دبئی تک بچیاں بھیجتا ہے یہ مافیا بینکاک تک میری آپ کی بیٹیاں اور عزتیں بھیجتا ہے اور لڑکیاں ایک موبائل کے لیے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنے پالر جانے کے لیے اور دوسری لڑکیوں میں تھوڑا خود کو وہ کرنے کے لیے جو ہے یونیورسٹی کی بچیاں اس دھندے میں لگتی ہیں اس میں ان کی وارڈنز پوری پوری انوالو ہوتی ہیں اس میں یہ پورا ایک نیٹ ورک کام کر رہا ہے تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ اب جب یہ ایشو ہائی لائٹ ہو چکا ہے اس کو ہم اٹھائیں ممکن ہے اس کے بعد میرے ساتھ مسائل ہوں اس ویڈیو کے بعد لیکن میں نومینیٹ کر رہا ہوں کہ پنجاب کے جو یہ منسٹر تھے اجمل چیما صاحب چیما صاحب باقاعدہ کالجز کے ہاسٹل سے بھی لڑکیاں منگواتے ہیں ثبوت موجود ہیں چیما صاحب نے دار الامانوں سے بھی بچیاں منگوائی یتیم خانوں سے بھی بچیاں منگوائی اب جب یہ ایشو اٹھ چکا ہے تو خدا رہا اس پہ آواز بنیے اٹھائیے تاکہ میری اور آپ کی بیٹی کل کو پنجاب میں محفوظ ہو اور عزت سے گھوم سکے تھینک یو